Tazamaji karibu kwenye kipindi cha afya bora kwa jamii uh, jioni ya leo. Jina langu ni Faith Ndeto. Hii leo tunazungumzia kuhusu vidonda vya tumbo. Wakati mwingine iwapo una vidonda vya tumbo unaweza kuhisi um, kiungulia, unaweza kuhisi ni kama tumbo linatomeka au pia kuwa na kichefu chefu. Na ili kutusaidia kuweza kuelewa ugonjwa huu wa vidonda vya tumbo, al maarufu peptic ulcers kwa jina la kimombo, nitakuwa naye um, daktari Catherine Kioko ambaye atatusaidia kuweza kuelewa ugonjwa huu na sababisho na nini dalili zake na pia matibabu yanayotolewa. Nikukumbushe uweze kutuma maswali yako kwenye nambari ya simu 0772705705. Unaweza pia kutuma maoni yako kuhusiana ni magonjwa gani ambayo ungeweza kupenda ungeweza ku ungependa tuyaongelelee kwenye kipindi hiki ili pamoja tuweze kuboresha afya kwa jamii. Sasa ni mkaribishe mgeni wangu aweze kujitambulisha kisha tuanze mazungumzo rasmi. Karibu sana. Asante. Mhm. Mm Naomba ujitambulishe, mwelezee mtazamaji jina lako, unafanya kazi gani, alafu tutaanza mazungumzo. Sawa. So, kwa mm -hmm. watazamaji wetu wa siku ya leo, mm -hmm. kwa majina naitwa Catherine Kioko. Mhm. Mm Mimi daktari mm -hmm. katika hospitali ya Machakos level 5 mm -hmm. ambayo ni arufa ya mm -hmm. kaunti ya mji wa Machakos. Mm -hmm. mm -hmm. Na kwa siku yako labda tuelezee unaona wagonjwa wa aina gani labda unakutana na watu wa kuna magonjwa gani kwa kila siku? Kwa kila siku mimi nafanya katika kitengo cha outpatient mm -hmm. ambacho wagonjwa wote aina yote wanapitia kwa mikono yetu kila siku. Mm -hmm. Na kutoka hapo ndio tunaweza kuelekeza kwa vitengo ambazo ni wanahitaji kutibiwa. Mm -hmm. So siwezi kuweka asilimia ya wagonjwa ni mm -hmm. tunaona juu sisi tunaona wagonjwa wote kwanza kweli. Mm -hmm. Sasa tuingilie kuhusu madai ya siku ya leo vidonda mm -hmm. vya tumbo. Mm -hmm. Hebu tuelezee vidonda vya tumbo ni ugonjwa wa aina gani? Mm -hmm. Mtu akisema ni vidonda vya tumbo ili kusaidia mtu kuweza kuelewa nini kinaendelea kwa mwili wake mm -hmm. ni ugonjwa wa aina gani? So vidonda vya tumbo mm -hmm. ili mkaweze kuzielewa kwa zaidi ni tu vidonda tudogo tudogo ambazo zinatokea katika kuta za tumbo za ndani mm -hmm. na zinaweza patikana hata kwa utumbo mdogo kwa kitaalamu tunauita duodenum mm -hmm. so hizo vidonda ndio tunaongelelea mm -hmm. mm -hmm. ambazo umesema zinapatikana kwa tumbo ya ndani kwa hivyo kwa ukuta wa tumbo wa ndani mm -hmm. pande ya ndani pande ya ndani kwa hivyo mm -hmm. si huku juu lakini ndani mm -hmm. kule zinaita intestines kwa Kiingereza mm -hmm. Kwa intestines ziko kando na tumbo. Mm -hmm. Kwa kingereza tunaita the stomach. The stomach. Eh. Mm -hmm. So the stomach ndo afektiwa we call them gastric ulcers mm -hmm. za tumbo. Mm -hmm. Then zikitoka kidogo tu hapo kando ya tumbo mm -hmm. kuna utumbo mdogo tunaoita duodenum. Mm -hmm. So you can have gastric ulcers and duodenal ulcers. Mm -hmm. mm. Sawa, tutaweza kuingilia tofauti, tutaangalia tofauti ya hizo mbili mm -hmm. zenye ziko kwa utumbo wa ndani na mm -hmm. kwa utumbo wa tichi. Mm -hmm. Lakini tu, nini kinasababisha hivi vidonda? ziwe kwa utumbo wa ndani ama kwa hii ya chini nini kinasababisha vidonda vya tumbo so, kwa asilimia sitini mm -hmm. ya vidonda za tumbo mm -hmm. zinasababishwa na bakteria mm -hmm. aina ya H pylori mm -hmm. kwa kitaalamu tunaita electobacter pylori mm -hmm. hawa ni wadudu ambao wanaweza kuishi kwa tumbo na mm -hmm. wanaweza kupenya katika ukuta wa tumbo mm -hmm. Hawa wadudu wanapatikana kwenye chakula ama maji mm -hmm. ambayo ya, ni machafu. Mm -hmm. Na hawa wadudu wakishapenya kwa hii tumbo wanaenda kutengeneza vimemenya tunazita urines. Mm -hmm. Ureses mm -hmm. ambazo zinapunguza makali ya asidi yenye inapatikana kwa tumbo. Mm -hmm. Zikipunguza makali tumbo inaanza kwa mwili unaanza kutengeneza asidi kwa wingi mm -hmm. ili kuku kufikia upungufu usiweko mm -hmm. mm -hmm. then kwa hizo bakteria hii acid ikiendelea kutengenezwa kwa wingi zinasababisha vidonda vya tumbo mm -hmm. mm -hmm. kwa hivyo ni ule ni kule kupunguka kwa mm -hmm. ile acid hii bakteria ikiingia ule mle ndani mm -hmm. inapigana ni kama inakula ile acid mm -hmm. kwa hivyo mwili una unatengeneza una, una acid zaidi mm -hmm. ili kuweza kufikia kile kiwango ambacho kimeteremka hiyo mm -hmm. acid ni acid gani ambayo inapatikana kwa tumbo so kuna asidi inapatikana kwa tumbo kwa kawaida mm -hmm. imeombwa ikiwa mahali pale mm -hmm. na asidi inaitwa eh, HCl ama mm -hmm. hydrochloric acid mm -hmm. hii inasaidia ku digest tumbo mm -hmm. na inazuiana utumbo na bakteria zote zinaingia kwa tumbo mm -hmm. lakini hii bakteria ina H pyroli mm -hmm. ina utaalamu wake mm -hmm. wa kuweza ku 
epuka ile asidi ndio mm -hmm. inaweza kufikia kwa tumbo. Mm -hmm. So the HCL kawaida huko hapo kwa kusaidia kumenya chakula. Mm -hmm. e, iko. Mm -hmm. e. Na kwa tumbo yenyewe imejiandaa juu ya HCL mm -hmm. inakuanga na ukuto wa kamasi ambao umezunguka pande ya ndani ya tumbo. Mm -hmm. So kawaida hata ukitenge ukimwili wako ukitoa HCL mm -hmm. haitomi tumbo mm -hmm. kwa kawaida. Mm -hmm. Lakini ukuwa na shida ya H pylori ama hii bakteria ikiwa kwa tumbo yako mm -hmm. inafanya hii ugonjwa inafanya hii acid inaanza kuchoma tumbo. Mm -hmm. Maana inaharibu ile ukuto wa makamasi mm -hmm. kwa tumbo ile kamasi ambayo inazuia usihisi ni kama mm. kuna asidi kwenye tumbo yes, lako. Yes, mm -hmm. yes. Umesema kwamba asilimia sitini mm. ya vidonda vya tumbo inaletwa na bakteria aina ya H pylori. Mm. Je, hizi hii asilimia nyingine ya 40 inasababishwa na nini? So asilimia 30 inasababishwa na matumizi kwa muda mrefu ya madawa mm -hmm. ya kutuliza maumivu mm -hmm. aina ya NSAID mm -hmm. kwa kitaalamu hii inaitwa non-steroid anti-inflammatory drugs mm -hmm. mfano wa hizo dawa ni kama diclofenac mm -hmm. ni kama brufen mm -hmm. na aspirin mm -hmm. so hizi madawa ziko na shida kwa tumbo mm -hmm. zinaenda ku affect ule ukuta wa kamasi ulioko kwa tumbo mm -hmm. so inafanya huo ukuto unakuwa na shida na ile acid ikitengenezwa kwa wingi inachoma ile ukuta wa tumbo mm -hmm. mgonjwa anapata vidonda za tumbo mm -hmm. so hii ina affect wagonjwa wengi ambao wanatumia vidonda za kutuli, madawa ya kutuliza maumivu mm -hmm. so hayo madawa inafanya ina, inaharibu ukuta wa kamasi mm -hmm. mm -hmm. na ile asilimia kumi? asilimia kumi inaletwa na magonjwa mm -hmm. So kuna magonjwa yanaweza fanya asidi katengenezwa kwa wingi kwa tumbo. Mm -hmm. Mfano wa magonjwa ni kama kansa ya tumbo. Mm -hmm. mm. Kansa saratani mm. ya utumbo. Eh saratani ya tumbo. Ikiingia pale inaanza mm. kuharibu inafanya asidi inatengenezwa kwa wingi na inaanza kuharibu ukuta wa tumbo. Mm -hmm. mm. Ni kurudisha nyuma kidogo. Umesema mm. kuna madawa ambayo yanasababisha vidonda vya tumbo. Mm. Ni madawa ambayo yanapatikana kwa kawaida um, kwenye hospitali mara nyingi tumeweza kuona daktari akikuandikia unywe yale madawa. Mm. Je, kama yana hatari mbona bado yanapewa mgonjwa aweze kuyatumia? So jinsi nilivyoeleza nimesema mm -hmm. zinasababisha vidonda vya tumbo after matumizi ya muda mrefu. Mm -hmm. So ukifika kwa daktari anaweza kuandikia yale madawa lakini kwa muda mfupi. Mm -hmm. uh, kwa wakati mwingi mm -hmm. yanaandikwa kwa muda wa siku tatu. Mm -hmm. Lakini kuna wagonjwa wenye wanaweza yanunua ile madawa kwa maduka ya madawa. Hiyo mm -hmm. yanapatikana mm -hmm. na kwa bei nafuu. Mm -hmm. So ayazuli kwa kunulika. Mm -hmm. So patient akinunua tunakuwa na shida. Mm -hmm. mm -hmm. Ni kama akitumia kwa muda gani labda kwa miezi sita ama mwaka mmoja ama kisaanzi bado <laughs> Mm. Kuna wagonjwa wamezoea kuishi na madawa ya kutuliza maumivu mm -hmm. kwa muda mrefu. Akiisi tu maumivu so, kidogo anameza. Ana mm -hmm. So hapo ndio kunaleta shida. Mm. Mm. Kwa hivyo unaimiza kama mgonjwa anaisi maumivu, mm. nenda uone daktari, mm. anga akupime ndo waeze mm. kupendekeza dawa. Si mm. kujichukua mm. umeze. Mm. Tumesema kwamba um, bakteria ina H. pylori, ina patikana umesoma kwa maji mm. maji chafu mm. je kuna njia zingine ambayo bakteria hii inaweza kuingia kwa mwili wa binadamu ama tumikupitia chakula na maji Asilimia kubwa ya bakteria hii kuingia kwa mwili ni kwa sababu ya maji na chakula mm -hmm. eh, but kuna kuna wanasayansi ambao wanasema pia bakteria hii unaweza ipata kupitia kwa contact mm -hmm. ama kushare vyombo ambazo hazijaoshwa vizuri mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Asa pale mgonjwa tayari mm -hmm. Um, bakteria hii imeingia kwa mwili wake. Mm. Imeanza ku kupunguza ile mm. asidi mm. ambayo iko pale. Kwa hivyo mwili mm. unatoa asidi zaidi. Mm. Dalili zile zitampelekea kufika hospitalini ni kama zipi? Na wakati huo tuseme tu ndio imeanzaanza. Ni dalili zipi ambazo zitakuwa zinamleta hospitalini? So kwa mwanzo mm -hmm. dalili zitakazo mleta hospitalini ni moja kiungulia. Mm -hmm. Pili tumbo kujaga si? Mm -hmm tatu maumivu ya tumbo mm -hmm. ambayo kwa wingi inaanza kwa kitovu kipanda juu mpaka katikati ya kifua mm -hmm. na ingine ni kuizi uchafuchevu mm -hmm. na pia kutapika mm -hmm. so hizo ni dalili za mwanzo mwanzo mm -hmm. mm. na hizo dalili zinalingana na magonjwa mengine kuna yeah. vitu vingine ambavyo vinaweza kuleta hizo dalili hebu mm -hmm. tupe baadhi ya magonjwa ambayo yanaweza kuwa kama yana hizo dalili lakini si kusema kwamba ni na vidonda vya tumbo So kwa kitaalamu kuna ugonjwa tunauita acute gastritis mm -hmm. ama gastritis 
gastritis ina zile dalili pia mm -hmm. lakini maanisho ya mgonjwa na vidonda vya tumbo. Mm -hmm. mm. Gastritis ni ugonjwa ina gani labda tukisema so wakati ile asidi ya tumbo imeanza kuwa kwa wingi kwa tumbo mm -hmm. the first thing mgonjwa anagonjeka ni yo gastritis. Mm -hmm. Kitu ya kwanza tu anapata ni yo gastritis. Mm -hmm. So wakati asidi imeanza kuwa kwa wingi anaanza ndalili za yo gastritis. Mm -hmm. mm -hmm. Kuna kitu kingine kwenye tumbo ambacho mm. kinaweza kupelekea ile asidi kuwa nyingi mm. na wala si bakteria aina ya H pylori. Eh hey, tumesema madawa mm -hmm. pia ugonjwa kama vile ugonjwa kama vile saratani ya tumbo. Mm -hmm. Na pia kuna kuna vitu tunasema huongeza hatari ya kuwa na asidi kwa tumbo. Mm -hmm. Na jambo moja inakuanga msongo wa mawazo mm -hmm. kwa kimombo tunaita stress. Mm -hmm. Kitu ya pili ni vyakula vilioko na viungo vingi. Hizi mm -hmm. zinaleta athari ya asid kutengenezwa kwa wingi kwa tumbo. Mm -hmm. Jambo lingine ni pombe, kunywaji wa pombe na uvutaji wa zigara. Mm -hmm. Pia ufanya asid pia ina kutengenezwa kwa wingi. Mm -hmm. So hizi upia mgonjwa ukua kwa atari. Mm -hmm. Na ikiwezekana wa mgonjwa kwe pia na vidonda za tumbo. Mm -hmm. Hakifanya hizi mambo ya kukunywa pombe na kukua anavuta zigara ama anatumia vyakula vinyi viungo vingi. Mm -hmm ama anashikwa na msongo wa mawazo mm -hmm. inafanya huu ugonjwa kwe mbaya zaidi mm -hmm. Mm -hmm. ama kwe kwa hatari zaidi mm -hmm. Mm -hmm. nini kinapelekea kuna usano upi kati ya msongo wa mawazo mm -hmm. na asidi kwenye tumbo lako mm -hmm. so mwili ukua tofauti sana wakati una msongo wa mawazo mm -hmm. na wakati una msongo wa mawazo kuna kemikali mingi utengenezwa kwa mwili mm -hmm. na hizi kemikali ndio zinaweza fanya hata asidi kakuwa mingi kwa tumbo mm -hmm. Mm -hmm. Naam. Mm -hmm. Asante sana mtazamaji hili leo tunazungumzia kuhusu vidonda vya tumbo. Tayari uh, daktari ametueleza kwamba vidonda hivi asilimia sitini ya vidonda hivi vinasababishwa na bakteria aina ya H pylori ambayo inaweza kuingia kwa mwili kupitia kwa maji chafu au chakula ambacho uh, akijahifadhiwa au kupikwa kwa njia ambayo ni salama. Na akatueleza kwamba uh, bakteria hii inapoingia ndani ya mwili wa binadamu inaanza kupigana ile asidi ambayo kwa kawaida imo mle ndani ya tumbo inasaidia ku, kusafisha ama kusiaga chakula inasaidia katika njia ya kusiaga chakula na iko mle ndani wa matumbo lako kwa kawaida na kuna kamasi ambayo inazunguka tumbo lako wa wakati ambapo uh, ile kamasi imepunguka na ile asidi imeenda chini mwili kwa kawaida una unatoa asidi ili kuweza kufikia kila kiwango ambacho tayari kimeteremka na pale ambapo hiyo asidi ime, imekuwa iko juu sana ndipo unaanza kuhisi kiungulia unaanza kuwa na maumivu ya tumbo uh, unaanza pia kuwa na kichefu chefu na pia kutapika asa daktari niulize hivi mm. tumesema hizo zile dalili ambazo zitamleta mgonjwa kwenye mm. hospitali mm. mgonjwa amefika ameweza kukuelezea zile dalili ambazo ako nazo mm mna unachukua toa gani kama daktari ama mudumu wa afya so kama mudumu wa afya tunaanza vipimo za mm -hmm. kuconfirm kwamba kuangalia kama huyo mgonjwa kuna shida ya H pylori mm -hmm. so kuna vipimo zinafaa kufanywa mm -hmm. so mgonjwa huyu anafaa kutoa kinyezi mm -hmm. ende kapimwe kuangaliwa kama kuna H pylori mm -hmm. test kwa kitaalamu tunaita H pylori antigen test mm -hmm. Eh hiyo ndio ya kuangalia kama wako na shida mm -hmm. ya H pylori. Mm -hmm. mm -hmm. Kuna vipimo vingine ama hiyo tu ndio mnatumia sana. So kuna dalili ambazo tunasema ni za hatari. Mm -hmm. Dalili za hatari ni kama kutapika damu mm -hmm. ama kupata choo kikubwa ambacho ni cheusi. Mm -hmm. So akikuwa na hizi dalili za hatari kuna kipimo anafaa kufanyiwa mm -hmm. kwa kitaalamu tunaita endoscopy. Mm -hmm. So hii endoscopy inafanywa na mtaalamu pia. Mm -hmm ni kidude ambacho anawekwa kupitia kwa mdomo mm -hmm. kiko na kamera mm -hmm. na kiko na tochi mm -hmm. kinaenda kuangalia mahali vidonda zenyewe ziko mm -hmm. hadi kwa tumbo hadi kwa tumbo mdogo mm -hmm. so inatoa picha mzuri ya mahali kidonda hiko mm -hmm. kidonda yenyewe inatoshana aje mm -hmm. na ina shida gani mm -hmm. na pia endoscopy hutumika pia kutibu mm -hmm. kama kuna mshipa wa damu ambao unatoa damu kuna venye wanaweza fanya wataalamu kwa kusimamisha mshipa kutoa kutoa damu. Mm -hmm. mm. Lakini hizo ni zile dalili ambazo tunasema hizo vidonda zimeenea sana. Eh zimeenea sana. Mm -hmm. Kwa hivyo itakuja mm -hmm. 
so kwa mwanzo mm -hmm. kipimo yake ya kwanza ni kuangalia kama kuna bakteria ya H pylori mm -hmm. ambayo imepatikana kwa choo. Mm -hmm. mm. Kwa hivyo mnatumia kinyesi kupima. Yeah. Mm -hmm. Pale ambapo umeweza umeweza kudhibitisha kwamba mm -hmm. um, mgonjwa huyu um, zile dalili ya konazo zimesababishwa na bakteria mm -hmm. aina ya H pylori anapewa matibabu gani? So tukisha tukishajua kwamba huyu mgonjwa amepata vidonda vya tumbo na bakteria ya H pylori inapatikana kwa tumbo yake mm -hmm. kuna dawa ambazo anaanzishwa mm -hmm. kwa kitaalamu tunaita triple therapy mm -hmm. ama H pylori kit mm -hmm. kit ya H pylori ni madawa ambayo yamewekwa matatu mm -hmm. pamoja mbili ni antibiotics hizo mm -hmm. ni za kupambana na bakteria yenyewe mm -hmm. ya tatu tunaita proton pump inhibitor ama mm. PPI hiyo mm. ni ya kuzuia makali ya acid kwa tumbo. Mm -hmm. So hii kitu mgonjwa anafaa kukunywa kwa muda wa wiki mbili. Mm -hmm. Bila kusita. Mm -hmm. <laughs> na akikunywa hiyo kitu kwa muda wa wiki mbili akimaliza anafaa kuendelea na PPI kwa muda tena wa wiki mbili mm -hmm. tu mwezi mmoja. Mm -hmm. Inategemea alikuwa athari ya vidonda vya tumbo yenye alikuwa nayo. Mm -hmm. mm. So we are able to repeat narudia test ya H pylori mm -hmm. na tunairudia baada ya muda wa wiki mbili bila dawa. Mm -hmm. mm. Baada saa amekunywa dawa, mm. umesema ya kwanza anakunywa wiki mbili ama ni 3 mm. weeks. Mm -hmm. Kisha ile nyingine anakunywa wiki mbili. Mm -hmm. Amemaliza kwa hivyo ni kama mwezi. Eh, so, so baada ya mwezi mm -hmm. anakaa wiki zingine mbili bila dawa. Mm -hmm. Alafu mnakuja mnafanya kipimo. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm. Mkifanya kipimo hapo bado muone bakteria bado ipo. Mm. Mm -hmm. So bado akikua bakteria bado iko H pylori we go up. Tunaenda juu. Mm -hmm. Dawa yenye iko next na kuanga H pylori ina kuanga quadro kit. Mm -hmm. Na hiyo kit nayo ina madawa inne. Mm -hmm. So hiyo kit nayo pia iko na zile za kwanza mbili mm -hmm. ile PPI na imeongezwa dawa nyingine moja mm -hmm. na kusaidia kutibu hiyo tumbo. Mm -hmm. So anaenda nayo kwa hiyo kit anakunywa kwa muda wa wiki mbili pia. Mm -hmm. mm. Um, na wakati anaendelea kunywa haya madawa mm. je zile dalili zitapungua baada ya muda upi nimeanza nimekuja na hizi dalili nilikuwa na hisi kiungulia mm. nilikuwa na hisi natapika nina kichefu chefu nikifika kwako tumeanza matibabu mm. dalili zitaanza kupunguka baada ya muda upi so kama ni mara ya kwanza wakati alikuwa anakunywa kiti ambayo ni ya triple therapy mm -hmm tunampea within the first week mm -hmm. dalili zitakuwa zimepungua mm -hmm. za kukunywa mm -hmm. dawa mm -hmm. na pia wagonjwa tunamuongeza dawa ya andacid mm -hmm. andacid pia ni ya kutuliza acid kwa tumbo isikuwe mingi mm -hmm. so dalili within the first week atakuwa zimepungua mm -hmm. mm. naam umesema pia matibabu ambayo yanatolewa mm. na kuna wakati mwingine ambao mgonjwa anaweza kuyatumia haya matibabu baya kwa sababu akitumia anahisi vizuri je matibabu haya yanaweza kuweka mtu kwa hatari gani wapo tena njunulie zile mm. dawa ambazo daktari aliniambia nitumie ile kit ambayo umetuelezea mm. nikizitumia bila kufika kwa daktari najeka kwa hatari gani so jinsi nilivyoeleza dawa ya kit tunaita triple therapy mm hiyo -hmm. ndio ya kwanza kwa matibabu ya pylori mm -hmm. ina aina mbili za antibiotic mm -hmm. Na hizi antibiotic kutumiwa kutibu magonjwa zingine. Mm -hmm. So ukiandikiwa na daktari kama dawa ya kutibu vidonda vya tumbo, unakunywa hiyo dawa jinsi ulivyoagizwa. Mm -hmm. Ukirudi tena kama mgonjwa kwa maduka ya madawa kununua zile dawa, unajeka kwa hatari hatari moja. Hatari mm -hmm. ya kutumia dawa hii antibiotic sana. Mm -hmm. Na ukitumia sana kwa ugonjwa wengine ambao utapata, utaandikiwa ile dawa na utapata yezi kusaidia mm -hmm. kwa kutibu ugonjwa ambao uko nao mm -hmm. juu ya kutumia ama overuse ya antibiotics. Mm -hmm. yeah. kwa, so mm -hmm. ni vizuri urudi kwa daktari kama unasikia uko na mashida ya vidonda vya tumbo akaweze kuku, kukuelekeza jinsi utapata matibabu yako mm -hmm. bila kwenda kununua dawa zenyewe over the counter. Mm -hmm. mm -hmm. nikitumia na bado na hisi maumivu bado mm. mbona ni sehemu ya jinulia lakini rudi kwa daktari hata nipo hiyo dawa kuna matibabu mengine ambayo naweza kupewa tofauti na ile kit so kwa muda ambao umemaliza kit kama ni wa wiki mbili mm -hmm. na bado una hisi maumivu kuna dawa ambayo daktari atakupea ambayo ni ina ya proton pump yenye tulisema inaweza kunywa kwa muda wa wiki mbili tu mwezi mmoja mm -hmm. 
lakini ukienda kununua kit tena utakuwa umekunywa dawa mingi ambayo ni ina antibiotic na si nzuri. Mm -hmm. mm -hmm. Wa, wakati mwingine mwili unaweza kuanza kukataa ile dawa ina antibiotic e, ile ile dawa utapata wakati mwingine itaanza kukataa kufanya kazi yake kwa mwili wako itakuwa imezoea bakteria zenye ziko kwa tumbo zitakuwa zimezoea ile dawa na hata ukigonjeka magonjwa mengine ambayo dawa ambayo inafaa kutumika ni hiyo itakuwa ifanye kazi kwako Mm -hmm. Tuzamaji tunazungumzia kuhusu vidonda vya tumbo au maarufu peptic ulcers ambazo asilimia sitini ya vidonda hivi vinasababishwa na bakteria aina ya H pylori na kuweza kunisaidia kutathmini hilo ni naye daktari uh, Kathleen Kioko ambaye ameweza kutuelezea ugonjwa huu tangu pale unapoanza hadi dalili zake ambazo zinajitokeza. Kwenye awamu ya pili tutakuwa tunaendelea kuzungumzia kuhusu matibabu na pia wapo ugonjwa huu hautatibiwa mgonjwa yuko kwenye hatari gani. Tazamaji usiende mbali kipindi hewani ni afya bora kwa jamii. Tazamaji karibu tena kwenye kipindi cha afya bora kwa jamii. Hii leo tunazungumzia kuhusu vidonda vya tumbo au maarufu peptic ulcers ni uh, ugonjwa ambao unaweza kuathiri mtu yeyote na ni ugonjwa ambao unasababishwa na bakteria aina ya H pylori. Kabla hatujaenda kwenye mapumziko tulikuwa tumezungumzia dalili za ugonjwa huu na pia matibabu ambayo yanatolewa. Daktari akatueleza kwamba wanatoa matibabu kwa glabu mwezi mmoja na pia kuweza kumwangalia mgonjwa baada ya kipindi cha wiki mbili bila matibabu kuweza kuona kama dalili zimepungua na hali yake iko vipi. Esa turudi hapa. Mgonjwa tayari amepokea matibabu. Je, iwapo mgonjwa hatapokea matibabu kwa wakati ufao, labda alihisi zile dalili, um, labda akajisaidia nyumbani akakunya maybe alikuwa na anti acid akameza ile dawa na baada ya muda um, akaisi maumivu ya maumivu yametulia. Je, iwapo hata fika hospitalini kuweza kufanyiwa vipimo, anaweza kuwa kwenye hatari gani? So, vidonda vya tumbo vinaweza kuenea. Mm -hmm. Kama alikuwa na kidonda kimoja, akawa na vidonda mingi, mingi katika tumbo. Mm -hmm. Pia vidonda hizi zinaweza kuleta shida ambayo ukuta wa tumbo unaweza kutoboka mm -hmm. juu ya zile vidonda vya tumbo. Mm -hmm. Na hii ni wakati mgonjwa huwa kwa hatari kubwa sana. Mm -hmm. Na pia vidonda vya tumbo kupitia kwa bakteria ya H pylori zinaweza kufika mahali na kuleta saratani ya tumbo. Mm -hmm. Kama mgonjwa hajapata matibabu kwa wakati ufao. Mm -hmm. mm. Tunajua tumbo ni sehemu ambayo chakula kinasiagwa mm -hmm. na tumesema kwamba uh, bakteria hii inaingia kwa tumbo kupitia kwa maji mm -hmm. na chakula ambacho si safi. Sasa mm -hmm. tayari mgonjwa umempata na hivi vidonda je chakula chake mnakibadilisha ama anaendelea tu kula vyakula vyote ambavyo alikuwa anakula kabla ya hapo kuna vyakula ambao sisi kama madaktari tutahimiza mgonjwa wa vidonda vya tumbo aweze kukula mm -hmm. zenye zinaweza punguza asidi siku inatengenezwa kwa wingi kwa tumbo mm -hmm. lakini kuna hali ambayo ni usafi ambayo tunataka kuelimisha watazamaji wetu mm -hmm. waweze kufuatilia mm -hmm. mostly ma Mahali ambapo wanapata maji yenye mm -hmm. wanatumia kukunywa, mm -hmm. maji ni mmoja ambao inaleta bakteria ya mm -hmm. H kwa tumbo. Mm -hmm. So mtu akipata maji safi inamsaidia unakuta apate ugonjwa wa H pyrori ambao unaweza mletea vidonda vya tumbo. Mm -hmm. Na hii maji inamaanisha ina affect mpaka watoto. Mm -hmm. So hata watoto wadogo wanaweza kunywa ile maji bado hiyo bakteria itaenda kuwasumbua na bado inaweza wapea vidonda vya tumbo mm -hmm. hata wakati watoto wadogo. Mm -hmm. mm. So maji mm -hmm. pia ni mahali pakubwa na chakula. Mm -hmm. Kwa maji tunafaa kuangalia maji yenye tunakunywa. Mm -hmm. Na kwa kuangalia maji mostly tuna advice mtu achemshe maji ya kunywa. Mm -hmm. Inategemea amepata maji wapi. Mm -hmm. So hiyo inasaidia at least kupunguza bakteria ya aina ya H pylori. Mm -hmm. mm. Umeguzia kwamba watoto pia wanaweza kuwa hatari mm -hmm. ambao linanikumbusha swali hili. Mm -hmm. Ugonjwa huu unaadhiri kina nani ama kila mtu yuko kwenye hatari? Kila mtu yuko kwenye hatari, 
maana sisi wote tunatumia chakula na maji. Mm -hmm. mm. So kutoka kwa watoto mpaka kwa watu wazima mpaka kwa wazee mm -hmm. kila mtu akokuwa hatari ya vidonda vya tumbo. Mm -hmm. mm. Kuna watu ambao wako kwenye hatari zaidi kuliko wengine? Kuna watu walio kwa hatari zaidi kwa sababu ya maisha wanaoishi. Mm -hmm. So utakuwa kwa hatari zaidi inategemea na maji yenye unatumia natumia kutoka wapi. Mm -hmm na chakula kama mnapika vizuri mm -hmm. unaosha matunda vizuri mm -hmm. ama pia kama unapenda kutumia viungo mingi kwa chakula mm -hmm. ama pombe na sigara mm -hmm. unajiweka kwa hatari zaidi ya vidonda vya tumbo mm -hmm. so utapata asilimia kubwa ya watu ambao wako e, wamefikisha takriban miaka 25 kwenda juu mm -hmm. wako kwa hatari zaidi mm -hmm. ya vidonda vya tumbo mm -hmm. mm -hmm. umeweza kuzungumzia kuhusu vyakula hebu mm -hmm. tupe vyakula ambavyo vinaweza kuongeza asidi kwa mwili wako. Mm -hmm. So zile machakula ambazo zimepatikana zinaweza leta shida ya sidi kwa tumbo. Moja wazo ni viungo vinye tumesema mm -hmm. na pilipili mm -hmm. na sukuma wiki mm -hmm. na maharagwe. Mm -hmm. Lakini hii ni tofauti yana na kila mgonjwa. Mm -hmm. Kuna wagonjwa ambao wataweza kula maharagwe bila kuletewa asidi kwa tumbo. Mm -hmm. So hapo daktari anakaa chini anajua huyo mgonjwa atamsaidiaje. Mm -hmm. Si kusimamisha zote mara moja, mm -hmm. ina depend kwa mgonjwa mmoja hadi mwingine. Mm -hmm. Kuna watu ambao sukuma sukuma wiki imekuwa kwa wote vidonda vya tumbo inawaletea shida ya asidi afuta kukula. Mm -hmm. Lakini kuna wenye wanaweza meko kula maharagwe mm -hmm. na hawezi kula sukuma wiki. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, kuna mboga nyingine ambao si sukuma wiki lakini ni spinach ambayo mm. ngozi yake kidogo ni laini. Mm. Hiyo ipi ina, ina shida kama sukuma wiki? Hapana. Mm -hmm. Spinach ina shida kama sukuma wiki. Mm -hmm. mm. Na pia kabeji iko sawa. Kabeji iko sawa. Mm -hmm. mm. uh, mm -hmm. Pia kwa wengine wanasema chakula yao wakiweka nyanya kwa wingi mm -hmm. inawaletea asidi kwa tumbo mm -hmm. ama wanasikile kiungulia ama kuchomeka kwa tumbo. Mm -hmm. So pia hiyo wanapunguza. Mm -hmm. mm. Ugonjwa huu unaweza kutibiwa hadi kupona? Ugonjwa huu unaweza tibiwa hadi kupona. Mm -hmm. Mwanzo kama umeletwa na madawa ambayo tulikuwa tumesema mbeleni ya kutuliza makali ya maumivu, mm -hmm. hali madawa ukikuja hospitali yatasimamishwa. Mm -hmm. Then kutoka hapo utaanzishwa dawa yenye kuwa tumesema ya PPI. Mm -hmm fo muda wa wiki mbili mm -hmm. na utaoneshwa madawa yenye unafaa kutumia wakati uko na maumivu na ukifuata hayo maagizo ya daktari hautakuwa na shida ya vidonda vya tumbo mm -hmm. uh, then kama ugonjwa huu umeletwa na shida ya H pylori mm -hmm. ama bakteria ya H pylori kwa asilimia sitini ya wagonjwa wetu wataweza kupona wakifuata maagizo ya daktari mm -hmm. asilimia 30 watakuwa watapona mm -hmm. lakini watakuwa na uwezekano wa kupata ule ugonjwa tena mm -hmm. juu ya kupitia kwa chakula ama maji chafu. Mm -hmm. Then kuna asilimia mbili ama tatu ambao watakuwa kwa hatari ya kufika kwa madhara zaidi ya bakteria ya tumbo. Mm -hmm. yeah. Na hivi asilimia nini inaweza kuweka mtu kwenye hatari ya mm -hmm. ugonjwa huu kuweza kurudi tena? Ndio amechukua madawa na labda mm -hmm. anafuatilia maagizo lakini inaweza kumweka kwenye hatari. Nini inafanya hiyo? inaomweka kwa hatari tena ni ile bakteria kurudi tena kwa tumbo kupitia mm -hmm. kwa maji chafu mm -hmm. au chakula. Mm -hmm. mm -hmm. Kwa hivyo ni muhimu kuzingatia usafi mm -hmm. wa chakula, usafi mm -hmm. wa chakula ambacho pia unakula. Mm -hmm. Kuna dhana potovu kuhusiana na mavidonda vya tumbo. Mm -hmm. uh, ebu tuelezee baadhi ya dhana potovu ambazo umekupana nazo kisha pia ukweli ni nini mm -hmm. kuhusiana na hizi dhana potovu? Moja wazo wa zana potovu ni kwamba msongo wa mawazo ndio asili kubwa ya vidonda vya tumbo. Mm -hmm. hali leo ni mawambia kwamba asilimia kubwa ambayo ni karibu sitini ni kwa sababu ya vidonda vya H. pylori. Mm -hmm. Bakteria mm -hmm. ya H. pylori. Mm -hmm. So hiyo ni moja kwamba mm -hmm. msongo wa mawazo ndio unaleta. Msongo wa mawazo unaweka mtu kwa hatari mm -hmm. ya kupata vidonda vya tumbo. Mm -hmm ya pili ambayo ni mgonjwa afai kula vyakula vyote vyenye zinaleta asidi kwa tumbo. Hiyo mm -hmm. ni tofauti kwa sababu kuna mgonjwa anaweza kuwa hii chakula akikula impe asidi mingi kwa tumbo. Mm -hmm. So tunaenda according to patient mmoja tu peke yake. Mm -hmm. So si mgonjwa leo akikuwa na vidonda vya tumbo akisimamishiwa hizi vyakula na daktari anaenda anaambia mwenzake hizi mm -hmm. ndio nimesimamishiwa juu ya vidonda vya tumbo mm -hmm. na yeye anaacha kuzikula. Mm -hmm. Eh hiyo itakuwa amempoteza yule mgonjwa. Mm -hmm. mm -hmm. 
Uh, kuna watu wamesema kwamba kunywa maziwa labda mm. ukiwa na vidonda vya tumbo mm. inakuumiza mm. ama itatuliza mm. hebu tuelezee tupe mwelekeo hapo. So maziwa ni chakula ambacho ikifika kwa tumbo inaenda kwa tumbo alafu inageuka sana kukua asidi. Mm -hmm. Na mara, mara mingi itakupea asidi kwa tumbo mm -hmm. ama itakupea kusikia ni kama ile chakula inarudi tena mdomoni. Mm -hmm. So maziwa kwa wengine inakuwa ngumu sana kuikunywa wakuwa na vidonda vya tumbo mm -hmm. maana wanasikia inafanya asidi na tengenezwa kwa wingi. Mm -hmm. But kuna wengine ambao wakikunywa ile maziwa inatuliza vidonda zenyewe za tumbo. Mm -hmm. So hiyo inakuwa wagonjwa wawili tofauti. Mm -hmm. mm -hmm. Kwa hivyo kila mgonjwa mm -hmm. ana dalili zake na mm -hmm. ni vizuri kuweza kuzingatia uh, maagizo ya mm. kwa kama daktari daktar. na pia kuweza kufanya kazi na wataalamu wa chakula mm. kuweza kujua chakula hiki kinafanya hivi kazi kwangu mm. hiki akifanye aki, akinisaidi mm. pia nimeweza kuona wagonjwa wengine ambao wanaamua hakuli zile mbegu cereals mm. Mm. kama ni maharagwe mm. uh, ndengu hizo mm. wanasema hakuli mm. amo hapo hapo tofauti kwa wapi So kuna wagonjwa ambao wakiweza kula kwa wingi maharagwe kuleta mm -hmm. asidi mingi kwa tumbo. Mm -hmm. So wagonjwa wengi wa vidonda vya tumbo utapata hawakunywi maharagwe kwa mm -hmm. wingi wala sukuma wiki. Mm -hmm. Lakini kuna kiongea na wataalamu wa vyakula mm -hmm. kuna venye wanaweza vitumia hivi vyakula mm -hmm. wakizifuatilia. Mm -hmm. Tunasemanga kwamba wanafaa kuziweka kwa maji usiku mzima mm -hmm. kama maharagwe hata ndengu then kesho yake wanaweza kuzipika mm -hmm. zitakuwa zimepunguza madhara ya kuleta asidi kwa tumbo. Mm -hmm. mm. Tulizungumzia matibabu mm. ya na ukasema kwamba kuna matibabu ambayo yanatolewa mm. kwa mgonjwa. Mm. Uh, na baadhi ya matibabu hayo dawa hizo ni antibiotiki. Mm. Um, izi dawa kwa mgonjwa ambaye labda ana uwezo wa kuweza kununua dawa zile. Mm. Matibabu ya vidonda vya tumbo ni ya bei ya gali ama kwa sababu unafanya kazi kwa hospitali ya umma ambao unaona wagonjwa wa kila aina. Mm. Matibabu ya ugonjwa huu ni ya bei ya gali ama mgonjwa anaweza ku uh, anaweza ku ni hali ambayo anaweza pia kulipia. So matibabu ya vidonda hivi ambayo tulikuwa tumeongelea tukasema ni triple therapy ya bei gali kidogo. Mm -hmm. mm. Mm -hmm. Si kila mgonjwa anayefikia kupata pesa ya kunua zile dawa mm -hmm. kwa mara mingi unaweza zikosa kwa hospitali ya umma mm -hmm. so zinakuwa za kunua kwa maduka ya madawa mm -hmm. so hiyo madawa utaweza uipata kwa bei gali mostly mm -hmm. mm. lakini mm -hmm. kwa mgonjwa mwenye hawezi kufikia kununua zile madawa anaweza kuja hospitali akamweleza daktari mm -hmm. then daktari atatafuta njia ya kumsaidia yule mgonjwa mm -hmm. na yale madawa ambayo yanapatikana kwa hospitali mm -hmm. mm. nimeanza kuona sana mm. uh, wanafunzi wa mm. shule za upili mm. wakija sana na manunguniko walikuwa sawa walipokuwa kwenye mm. shule za msingi lakini mm. wakifika shule za upili mm. wanaanza kunungunika kiungulia mm. vidonda vya tumbo mm. je ni mazingira yetu shuleni ambayo yameweza kutoka kwa hiyo hatari ama ni vile mwili pia unabadilika nini kinachangia wanafunzi wa shule kuwa na shida ya vidonda ya tumbo. Kwa hospitali tumewaona pia mm -hmm. uh, wanafunzi wa shule za upili ambao wanakucha na viungulia na shida za tumbo ambazo mm -hmm. zinakaa ni kama hako na shida ya vidonda vya tumbo. Mm -hmm. Mostly inaletwa na shida ya mazingira. Mm -hmm. Mazingira ambayo wako, usafi wa maji ambayo wanatumia mm -hmm. na, na jambo la pili na vyakula wanavyovikula. Mm -hmm. Ukienda kwa shule za upili mingi wazo kwa wakati huu wa wenye tuko wanatumia serious mm -hmm. ama maharagwe kwa wingi mm -hmm. na pia ndengu kwa wingi mm -hmm. so hizo ndio vyakula ambazo wanazitumia kwa wingi mm -hmm. si rahisi kuwapata wakikula kama kabeji kwa wingi mm -hmm. so hiyo ndio chakula pia inachangia mm -hmm. juu wanakula chakula yenye acid kwa wakati mrefu mm -hmm. wakati wako shuleni mm -hmm. every time baka wamalize shule mm -hmm. Mm -hmm. Kwa pia inaweka kwenye hatari mm -hmm. mm -hmm. na masante sana mtazamaji hii leo tulikuwa tunazungumzia kuhusu vidonda vya tumbo ni vidonda ambavyo kwa asilimia kubwa zinasababishwa na bakteria aina ya H pylori ambayo inapatikana kwa maji chafu au kwa chakula ambacho akijasafishwa vizuri swali langu nimesoma maji nikakumbuka mm -hmm. uliposema tutumie maji safi Naweza kuangalia kwa mtazamo wangu niseme ah haya maji yanakaa safi yako mm. kwenye mtungi maji safi ni maji ina gani ukisema maji safi 
So maji safi kwa wakati huu si maji ambayo unaangalia na macho useme majani masafi. Hapo mm -hmm. utakuwa tumejidanganya kidogo. Mm -hmm. So maji safi kitu ya kwanza ni maji yenyewe umeitoa wapi? Mm -hmm. mm. mm -hmm. So kuna water sources for example kuna wamechimba mabohol mm -hmm. ambao wako na maji. Mm -hmm. Na kuna uwezekano hii maji wakati wa mvua yakakuwa yamechafuliwa na mm -hmm na njia za taka ambazo mm -hmm. zinapita karibu na ile maji. Mm -hmm. So unaona hii inaweka watu kwa hatari ya vidonda vya tumbo. Mm -hmm. So maji safi unaweza pata kuna watu ambao kwa wakati huu wanaweza ku sterilize maji yenye mm -hmm. ya kukunywa, ukaweza kukunywa mm -hmm. kama maji yenye ni sterilize imepakiwa kwa mitungi. Mm -hmm. Kitu ya pili kama uko nyumbani, unaweza nunua maji sterile, unachemsha maji yako. Mhm. Mm Unahakisha kwa maji yamechemka. Mm -hmm. Yakapoa yakatulia na ukaweka vizuri. Mm -hmm. mm -hmm. Dalili ambazo ulitaja mm -hmm. kwa ugonjwa huu mm -hmm. ndizo dalili ambazo pia mtoto akiwa na vidonda vya tumbo atajitokeza nazo. Ndizo mtoto atajitokeza nazo, mm -hmm. atakuwa na kiungulia mm -hmm. na uchefuchefu, ataanza kutapika, mm -hmm. atakuwa na maumivu hapa chini ya kifua. Mm -hmm na hizo tu ndio dalili watakuja nazo wakiwa na vidonda vya tumbo. Mm -hmm. mm -hmm. Na matibabu kwa mtoto ni sawa tu na yale ya mtu mzima. Matibabu kwa mtoto kwa mtoto ni tofauti kidogo mm -hmm. maana kwa wakati huu hatujapata kiti ya watoto. Mm -hmm. So ni sisi madaktari kulingana na kilo yake. Watoto wanapewa madawa kulingana na uzani wao. Mm -hmm. So hiyo inasaidia ku kumpea dawa zake. Mm -hmm. Lakini haitakuwa kit kama ya watu wazima. Mm -hmm. Kit inakuwa ya watu wazima peke yake. Kwa mm -hmm. watoto hawana kit kwa wakati huo. Mm -hmm. mm -hmm. Na asante sana kwa kuweza kutusaidia kuweza kuelewa uh, ugonjwa huu. Nikupe labda dakika moja mm -hmm. kumpa mtazamaji mm -hmm. neno la mwisho au wasia kuhusiana na ugonjwa wa vidonda vya tumbo. Mm -hmm. Kwa mtazamaji wetu siku ya leo vidonda vya tumbo zina tiba. Mm -hmm. Lakini kwewe kama mgonjwa unafaa kushirikiana vizuri na daktari wako mm -hmm. ili ukaweze kupata tiba ya vidonda vya tumbo mm -hmm. maana kuna uwezekano wa kupata hizi vidonda tena na tena mm -hmm. na zitakusumbua kwa muda mrefu zitaleta kukula ya chakula kwako utakuwa na shida mm -hmm. so ni vizuri sana kama uko oeri wa afya mm -hmm. na hiyo itamaanisha lazima ushirikiane na daktari wako mm -hmm. kwa, vidu, kwa matibabu ya vidonda vya tumbo mm -hmm. kama bado hazijakupata vidonda vya tumbo ni vizuri kukinga mm -hmm. na kinga jinsi tumesema siku ya leo ni kwa sababu ya kuzuia maji mm -hmm. maji ambayo unakunywa ya kuwe safi usikunywe mm -hmm. maji tu kwa kutazama na macho kusema majani masafi mm -hmm kuwa na thibitisho kamili kwa maji yako ni masafi ya kukunywa na chakula ambacho unatumia ni kisafi. Mm -hmm. itakuzuianisha na athari ya vitonda vya tumbo. Mm -hmm. yeah. Na asante sana. Mm -hmm. Na asante pia kwa kuweza kutega muda wako kuweza kutuelimisha siku ya leo kuhusiana na vidonda vya tumbo. Labda mtazamaji umeweza kuwa na swali unaweza kututumia tutaweza kuendelea kufanya mada hii na pia kujibu maswali yako. Mm -hmm. Nambari yetu ya simu ni 0782 7050 Hivi sasa nampisha mwenzangu Zablo Masharia akikuletea taarifa za undugu matukio. Hadi wiki ijayo mimi ni Faith Ndeto endelea kudumisha afya bora kwa jamii.